José, ¿qué tal el equipo? ¿Bien, no? Sí, genial. Eh, ahora hemos empezado a acumular victorias que, bueno, que nos están dando ahí mucha, mucha vida porque veníamos ahí de un pequeño bache y ahora estamos otra vez ahí recuperando buenas sensaciones y, y bueno, veo al equipo muy bien y con ganas. Sí, sí, yo también. Yo, la verdad que después el equipo está, está muy bien, muy compacto y la verdad que con Pipo bien, ¿no? Todo bien. Sí, genial. Eh, bueno, al final tener a, de entrenador, pues bueno, a, a ni más ni menos, ¿no? Que, que Rubén Baraja, que, que ha sido eh, un ídolo aquí, para mí, pues bueno, eh, es un orgullo. Igual que, bueno, poder estar aquí eh, hablando también contigo, que para mí siempre ha sido eh, un referente, pues bueno, estoy encantado de poder charlar un rato con contigo, que me hace mucha ilusión. Yo igualmente. Estoy muy orgulloso de, de todo lo que estás consiguiendo y, bueno, esperemos que sigas igual, que pues mucho más partidos y que, bueno, si pueden ser con victorias, mejor. Ojalá que sí. El número 14 lo cogí por nada en especial. Fue porque en una, la primera pretemporada mía, con 19 años, pues eh, Gerard, el jugador que juega en el Barcelona y tal, pues estaba a punto de irse al Barcelona y tal, y al final se fue. Creo que entrenó dos días y se marchó. Y se quedó sin número libre y yo, pues como estaban todos cogidos, del 1 al 11, que eran los más habituales, pues yo me quedé con el 14 y la verdad que es un número que me gusta. Sí, lo hiciste, lo hiciste bueno, la verdad. Y bueno, yo también eh, en ese momento pasé de tener la ficha del filial a, al primer equipo y bueno, el hecho de que estuviera libre con todo lo que ha significado tú para, para el Valencia, también al final jugador de banda, zurdo, bueno, pues quedaba ahí y, y no lo dudé porque también es un número que, que me gusta y, y bueno, al final como pone ahí ¿no? la, la leyenda del no, queda del bonito, 14, queda bonito, queda bonito, queda bonito, queda bonito, queda bonito. Sí, sí, sí. Hay, hay partidos eh, acumulados, ¿no? que lo sí. estábamos hablando antes y, y bueno, para mí es, como te he dicho antes, ¿no? un orgullo poder llevarlo y y que sigan sumando partidos. Pues sí, seguro que sí. Es un número que, bueno, que a partir de ahora, pues igual cuando lo deje José, que espero que sea dentro de muchos años, pues venga otro valenciano y también pueda, pueda cogerlo, ¿no? Sí, eso sería, sería genial. Eh, tanto tú como yo, gente de aquí, valenciana, eh, y, y sí, pues cuando yo pues no esté, pues también dentro, que... Dentro de muchos años, ¿eh? Esperemos que sí, sí. Pero bueno, sí, que, que el hecho de que lo llevas es tú, ahora lo llevo yo, eh, bueno, tiene, tiene una importancia y estoy muy pues, orgulloso de, de poder llevarlo. Bueno, José, ya me has superado en partidos, enhorabuena. La verdad que yo estoy muy orgulloso de que seas tú, un jugador de la casa y además un jugador de, de mucho nivel y súper orgulloso. Gracias. Bueno, al final eh, 340 son, son muchos, ¿no? ¿Quién lo diría en...? en la charla anterior que tuvimos. Tú es sí, verdad sí, que verdad. dijiste ahí, ya dijiste algo en ese momento, pero bueno, yo no, no me lo esperaba y, y bueno, son muchos y, y ojalá pues, pues sean muchos más. Seguro que van a ser más, seguro, estoy seguro. Y además un jugador que, que además de en el campo de mostrar el nivel que tienes, pues el cariño que le tienes al tu club, por, porque has tenido muchas opciones de poder marchar y y has, has querido quedarte aquí y eso dice mucho de ti como persona y como, como jugador. Se veía ¿no? el, el nivel que estaba dando con, con esa edad y, y las ganas que tenía, la energía. Y bueno, pues yo creo que ahora mismo es un referente y es un jugador muy importante para el equipo. A nivel defensivo, a nivel ofensivo y a nivel de vestuario, pues el capitán y es un jugador también pues muy querido en, por la afición. Sí, en ese momento, bueno, eh, estaba pues, muy nervioso, ¿no? Porque te he tenido ahí como, como un referente para mí. Es eh, decir, que, que eras bastante mejor que yo, la verdad. No, qué va, qué va. Eso sí, no, eso bueno, no. bueno, somos, somos diferente, diferentes. Diferente yo lateral y tú extremo, sí. pero eras bastante mejor que yo. Y lo que estábamos hablando, que, que ya quedan pocos jugadores sí. como tú. Y la verdad que era un, un placer poder verte por la banda, por, por cómo trabajabas también, ya no solo hacia adelante, por todo lo que, lo que corrías y, y lo vertical que, que eras. Eh, en ese sentido, no quedan jugadores como, como tú. Hombre, cuando tienes 20 años, pues eres un chico joven, con una energía y unas ganas tremendas, y ahora José pues, ha madurado mucho después de 
ocho años que han pasado, ¿no? Me parece que ocho años. Sí, deportaje, Bueno, sí. coges galones, ahora te has hecho un jugador ya muy importante, con mucho peso en el equipo, eh, un referente también para, para los jugadores jóvenes, que, es, que además hay muchos y que, y que vienen con muchas ganas y que están demostrando buen nivel. Y yo creo que, que mejor que tú para, para que esos chicos jóvenes, pues, eh, sepan lo que es el vestir la camiseta del Valencia y sepan lo que es jugar en Mestalla, que eso yo creo que hay que transmitirlo. Al final se vive, pero hay que transmitirlo de, de jugadores que, que han vivido mucho tiempo esto a otros jugadores que están empezando. ¿Cómo lo estás viviendo tú en este momento con, con estos chicos jóvenes y con, siendo el referente, uno de los referentes del equipo? Sí, bueno, yo he encantado ¿no? de poder eh, ayudar a, a todos los chavales que vienen de abajo, que me veo yo eh, muy reflejado en, en ellos, porque al final bueno, eh, vengo desde abajo, desde los 11 años eh, que llevo aquí en, en el club y, y bueno, estoy muy feliz ¿no? de, de poder ser parte también de, de su aprendizaje, intentar ayudarles, saber que, que, bueno, que van a tener partidos malos, eh, que es normal, la gente sobre todo eh, lo tiene que entender, eh, yo también pasé por, por más, ese momento. Más malos que buenos muchas sí, veces. Y, y, y no es fácil porque eres joven, Luego ya empiezan las primeras críticas, tienes que, que saber afrontarlo porque, porque bueno, es momentos complicados, pero que sin ninguna duda a mí, por ejemplo, me han hecho más fuerte y, y esperemos que, bueno, que todos los chavales que, que, que tengan momentos eh, pues así, que estén un poco eh, de más de, de bajón, que entre todos, yo como capitán y entre todos intentemos ayudarles para, para, bueno, para que también estén aquí mucho tiempo, ojalá, y, y podamos formar algo muy bonito. Yo creo que Vipo ya lo conocemos, yo creo que es un, un tío, a ver, yo como entrenador no lo conozco mucho, no lo he tenido como entrenador, no te puedo tampoco explicar cómo es como entrenador porque no, se ve que es un, un tío serio, un tío comprometido, un tío que, que, que muy ordenado, por lo menos en el once que pone en el campo, que, que el equipo esté ordenado, que esté juntito, yo creo que él aprendió también mucho de Rafa Benítez, que lo tuvo como entrenador y, y como, como persona pues yo me he llevado bien con él, me he llevado bien el vestuario, eh, nos juntaban mucho los, los españoles, que entonces había mucho extranjero, había mucho argentino y, y nos juntábamos y entonces pues la relación era muy buena. Como entrenador tú me podrás decir mejor sí, que yo como... Sí, pero bueno, lo que tú dices, al final eh, yo creo que, que ya se está viendo este año a un Valencia eh, que sabe a lo que juega. Es verdad que el año pasado él llegó a una situación muy complicada, muy difícil. muy difícil, no tuvimos prácticamente tiempo para trabajar, pero es verdad que ya desde pretemporada eh, yo ya sentí otra cosa. Y es más, en alguna entrevista que me hicieron en pretemporada, yo lo dije, yo dije que el equipo de este año pensaba que no se iba a parecer en nada de lo que habíamos vivido, ¿no? Y al final, eh, yo creo que cuando eres jugador lo más importante es tener un entrenador que sepa a lo que quiere jugar en cada partido, es decir, que salgas al campo y que tengas eh, las mejores herramientas para tú poder rendir y bueno, yo creo que el equipo eh, lo está haciendo, está intentándose adaptar a cada partido, a cada situación y, y yo veo un equipo que, que compite siempre, en casi todos los partidos este año ha competido y, y eso es para darle valor. Sí, sí, para darle valor al entrenador. Porque es verdad que ha competido los partidos, quitando el del Real Madrid, que sí, bueno, y el del Betis. partido del, del Betis, que no está muy fino. Bueno, que hay partidos así, al sí, cabo sí, de la sí. liga, al final son 38 partidos y hay partidos que, por lo que sea, pues no, estás, no acabas de estar bien. Pero yo creo que sí que es para darle valor lo que está haciendo. Mestalla, pues es que no hay nada que hablar de Mestalla. Yo creo que desde siempre, eh, fueran bien o fueran malas cosas, ahora ha habido una, una época que pues que el equipo no ha funcionado, no ha estado bien y has visto que Mestalla pues, ha respondido y está respondiendo como nunca. ¿no? Yo creo que en nuestra época también se llenaba el campo, y... pero tenían un motivo, ¿no? que era que, era... que estábamos a punto de ganar títulos. Ahora la gente, pues, eh, a pesar... no ahora esta temporada, sino todas las anteriores, que, que el equipo no ha estado bien, no ha estado funcionando, sin embargo la gente ha seguido acudiendo, incluso más gente que antes. Sí, al final en los momentos eh, complicados de verdad es cuando realmente se, se puede medir a una afición, ¿no? porque en las buenas eh, están todas prácticamente, pero es verdad que, que el año pasado, por ejemplo, en la situación tan complicada, sí. tan delicada, pues bueno, Mestalla estuvo ahí con nosotros, eh, porque lo fácil hubiera sido lo otro, ¿no? Eh, 
el equipo está ahí abajo y fue todo lo contrario, Estu estuvieron con nosotros y... Pero realmente lo que más me está sorprendiendo es este año, es todos los partidos, no, todo, todo, da igual el día, martes, sí, sí, miércoles, sí, es una locura, es una locura. Este 44.000 personas, entonces eso a nosotros nos da mucha seguridad. Sí, sí, sí. Te lo digo con todo el cariño, yo creo que si, él sigue, si tú sigues jugando así, con esta continuidad, con esta regularidad y, y tal, yo creo que vas, debes de ir a la convocatoria de, de la Eurocopa. No sé cómo lo, cómo lo ves tú, cómo lo afrontas tú, pero yo creo que tienes muchas posibilidades. Bueno, he tenido eh, la gran suerte de, de en estos últimos años eh, estar. Eh, estuve ya en, en la Eurocopa anterior, bueno, mundial, ya sabemos todo lo que, lo que pasó. Y, y bueno, ojalá, ojalá. Eh, pero es algo que, que después de lo vivido en el mundial, es algo que no me obsesiona. Es decir, yo estoy pensando ahora mismo en, en hacerlo bien, eh, es obvio que tengo esa ilusión de poder jugar otra Eurocopa, pero prefiero ir eh, mirando el, el siguiente partido, centrarme en el club sí. y luego, si llega la oportunidad, pues como hago siempre, dejarlo todo y para mí sería especial y muy bonito. ¿Qué objetivos tienes de, de jugador del Valencia hasta dónde crees que tú puedes eh, jugar partidos y llegar? A ver, yo me veo muy bien, la verdad. Eh, estoy en una edad, creo que que muy, muy buena, eh, pero es como lo que te estoy diciendo, es algo que nunca me, me he obsesionado, todo lo contrario, yo lo que voy a intentar hacer es eh, intentar jugar los máximos partidos, pero siempre pensando en, en el siguiente, porque si empiezas ya a obsesionarte con un partido, no, no tengo buenas experiencias cuando, cuando pasa eso, entonces voy a tratar de, de disfrutar eh, lo máximo de cada partido y, y yo creo que eso es la mejor manera de, de afrontar todo lo que viene. Pues yo espero de verdad de todo corazón que, que llegues lo más arriba posible, que te pongas cerca de Fernando o que lo sobrepases, porque puede ser, ¿eh? con la edad que tienes, con 28 años yo creo que, a ver, no, no es por meterte presión, pero que, estás, que puedes conseguirlo. Sí, no? a ver, eh, claro que, que lo podría conseguir, sí. pero, pero como te he dicho, es algo que no me obsesiona, eh, ya estoy haciendo... Eh, Estoy superando, mira, te he superado a ti con todo lo que, lo que has significado para este club y para mí es, es un orgullo ir sumando partidos y lo que tenga que ser, ser. Hombre, para mí ha sido muy especial llevar esta camiseta porque, porque he sido valencianista desde pequeño. Yo nací aquí en Valencia, eh, mi padre era muy del Valencia y oh, al final el que es del Valencia es, es del Valencia desde pequeñito. Eso no, no cambia y, y ese sentimiento está ahí siempre. Y vestir esta camiseta para mí ha sido lo más importante, lo más grande. Y ahora, pues bueno, gracias a Dios, pues mi hijo también juega aquí en el Valencia, está haciendo 11 añitos. 11 añitos. Y bueno, y ojalá, que es muy difícil, pero ojalá también pueda vestir esta camiseta y pueda, sobre todo, también eh, pisarme esta idea que soy. Yo creo que es para un jugador, para un jugador de aquí, de la casa, yo creo que es lo más, lo más grande. Sí, como tú has dicho, al final el hecho de, de ser del Valencia desde pequeñito, yo también he tenido esa suerte eh, y, y bueno al final toda mi familia prácticamente mi padre eh, mi madre mi hermano eh, son muy de Valencia mi hermano es es mayor que yo entonces quieras o no pues siempre me lo, me lo ha inculcado él es, es fanático del, del Valencia me acuerdo que, que siempre pues bueno cuando llegaba a casa después de ver los partidos y había perdido, no se le podía hablar sí, hasta sí, el sí, día sí. siguiente. Entraba por la, hijo llora, ¿eh? en, hijo llora entraba por la puerta y decía, no me habléis de fútbol, ¿eh? cuando perdí al Valencia hasta <risa> mañana. Entonces, quieras o no, pues todo ese tipo de, de cosas pues, a uno eh, sí. se le pega y bueno, he tenido la, la gran suerte de que todos han sido el Valencia y, y uno más, ¿no? lo que significa poder eh, jugar en, en este club y, y ya llevar el brazalete ya. Eh, es algo que, que no esperaba nunca y, y bueno, afrontarlo de, de la mejor manera posible, con naturalidad y, y darle importancia ¿no? de, de las cosas que, 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 que estoy haciendo y, y seguir, porque yo al final soy muy ambicioso, lo he sido siempre conmigo mismo y, y quiero dar más.